Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-9666. चाल थैंक यू अंडी मित्र मन मीडिया मित्र बिकाज मन चाहे नैन मन हीरो चाल तक टाइम एंत जन रीचे केवल मन मीडिया मित्र द्वारा अंकनी स्पेषली स्पेषली वाली थैंक्स अंड लास्ट वन वीकमें एंत प्रमोटना एक्ो चलते अरविंद गार स्टेज मेद लेकिन एंक इंत जर्नी रोजूम इधर कांबिनेशन मिस्वक प्रमोशन उठने आये इसको तिटना चपेट को लाखे प्रेस मीटल की अदे सर अदे चुप्त सो इंत मैं सिम की आये यूस मिस्त लकी नि मार्न दिखते इट पैस्थ मार्न प्रेस मीटी इधी आये द्वारा यह सिम रिजने जनल चेपाल इमीडियट अड़को जरूर आये चाल एमर्जेंसी जी सर को ऐंगजी बट निषाल ओपिक चाल खर्च प्रेस मीट वो सर एम लेदी मुख्य नाटा गुरी चाल साल माटा टू थौज एन अने फिम एंत मं मं सिम मन की थिटर एट्ला गूज बंस इसी लास्ट फारे फाइव मिनट चाल साल रूम मूड प्रेस मीट मन माटा जीरो नीन प्रत्येक माटली अपार्ट फ्रम दिम अरविंद गार बिकाज सर यह रोज निजें चाल अप्रिशन वाल गौरव एंकंटे ब्राट यू बै बनीवास इला की चाल गौरव तस्कोचिंद का यहज आ पेर वेगा चूसी जडा ये अंत अरविंद गार चल बिकाज आयन तो नीचे जर्नी ने चूड़ी दी जडी डिजिटल प्लाटा लेदे किएटर सिम के एंत डबू पेटी एंत प्रमोशन पेटी क्युलेषन अभी ने आये दें नैने का आये जनरेशन अंत अब आये अपार्ट फ्रम दिन फैमिल आ पि को मेनगोल यानी कना आये निजा ना लोनी यानी एसके धीराजन का वंशी यानी वीलू आये तुम बिडल कंकरेजू मंदर की लाइफ पाथ चूपन आये आल वी आर् आल दाइफ वी हाव टू बी ग्रेटफुल टू हिम इला मंच की इला मंच स्टेज मेद चपाल दट द मेन पर्पस् आफ् टूडे ऐम कमिंग हिर् एंकंटे सिम ग आलरे अंदर की जनाल को बट इला व्यक्ति वाल इला माला मनुष्य इंस्पैर इला तेलोचा प्रेस मीट मुख्य उद्देश्य अंम चाल पर्फॉम से वीकेंड वस्तु वीकेंड इंका स्ट्रांग बिकाज इपड़पड़े टाक जनल की चाल बेलिंदी नीनेता अरविंद गाड़ी बेटर एंक रात्रि आई सिम चूसर यूएस नीचे रा सो आये फ्रेश नागे साल चूस माटेबी आये मटल द्वारा सिम गुरी निज्ञा चाल गर्वगर उ चंदू तरह आज हेलो अंडी हेलो मूवी चूस्त चूस तरह ब्रॉट यू बै बनीवास पड़न नीन चाल उद्वेग तपटल को एंकंटे आये टेस्ट नी जनरल इप्ड वरकू नीमी कथ रास्क अंत नीदर तो डिस्कसान मैं डिओपी कर्ति अंड मनी बट रीसे टू इयर्स नीचे आयन प्रोड्यूसर कदमी हिज आलो रईटर अंत मी कद उन्नो अंत नीन ई फेल सो हैपी मोहन अड़गर आये यदि मैं रईटर पे मैं टू थ्री स्टोरी मेरे डिस्कस कमी टाइम इवें चालू इंको रईटर अवसर लेदी ऐम सो हैपी अंड अरविंद गार एपड़ो चाल रेस्पेक्ट अब्वियली चपासन पड़ने लगे बट रीसे टू थ्री स्टोरी मेरे मेमको इधर मुगर हीरोस की इवे पिछे चरण गारेपाली चेतु गारेपाली ऋतिक रोशन सूर्य अकमी इदंत आये गई आये एवर तो फस्टमारो वालों से आये गई मत सो ना नैक्स्ट टू थ्री मूवी आये चतने पेटा नीन बिकाज अरे 
ఓకే అండ్ అంటే ఈ సినిమా చూసినప్పుడు నేను లాస్ట్లో బ్రాట్ బై బన్నివాసం కొట్టడం నేను ఎలా కొట్టాను అంటే దానికి ముందు ఏదైతే ఉందో అంటే ఆ ఉద్వేగం ఏదైతే ఉందో అంటే నాకు మధ్యలో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక టూ త్రీ సీక్వెన్సెస్ చూసినప్పుడు మనం ఫోన్ పోయినా ఎవరు సర్టిఫికెట్ మిస్ అయినా ఏదైనా ఒక టెన్షన్ వస్తుంది అరే ఇంకా ఇంకా జీవితంలో ఏదో కోల్పోయామని నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మా ఇంట్లో బీరో పోయినా కూడా నాకు పెద్ద టెన్షన్ రాదు దాంతో పోల్చుకుంటే సో థ్యాంక్స్ టు తెలుగు ఆడియన్స్ థ్యాంక్స్ టు తెలుగు మీడియా దీన్ని ఇంత బాగా ప్రమోట్ చేసినందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవరు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందు మోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ సార్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు ఎస్కేన్ మాట్లాడతాడా మాట్లాడ్డా అన్న టెన్షన్లో ఉన్నాను చెప్తా అడిగాను సార్ అందుకే అది మాట్లాడట్లేదుగా వద్దన్నారు వాడి ప్రాసలతో చచ్చిపోతాను నేను ఇది ఒక పని మీద యుఎస్ వెళ్ళాను అక్కడికి ఫోన్ చేశాడు బన్నివాసు సార్ ఇప్పుడే ఒక సినిమా చూసి వస్తున్నాను అని చాలా ఉద్వేగంగా చెప్తూ దీన్ని మనం తెలుగులో చేయాలి మనం చేయాలి మనమే చేయాలి అన్నాడు ఏంటి అట్లా చెప్పావు మనమే చేయాలి అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఇతర భాషల్లో వచ్చిన మంచి సినిమాలన్నీ మనమే చేస్తున్నాం కదా అందుకని ఈ సినిమా కూడా మంచి ఏంటి మ్యాటర్ ఏంటి అన్నాను అబ్బే అసలు మీరు సినిమా చూడాలి సెకండ్ హాఫ్లో మనకి ఉద్వేగం ఒక మూడు నాలుగు సార్లు వస్తుంది సార్ దీన్ని మనం రిలీజ్ చేద్దాం రిలీజ్ చెయ్యి ఆఖరణ బ్రాట్ యూ బై బన్నివాస్ అని ఇవ్వ నేను కూడా చూడలేదు కదా మేము ఈ సినిమాని నువ్వు చూసి మనకి ఈ తల చేస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నావు కాబట్టి అట్లా వేయనన్నాను ఇందులో అతను మేమందరం పిల్లలు మేము ఎట్లా ఇందులో ఒక చిన్న ఇదేంటంటే అండి ఇప్పుడు నేను కానీ దిల్రాజు కానీ ఇంకా కొంతమంది సీనియర్స్ చేయాల్సినవి ఏంటంటే జూనియర్స్కి స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలండి మనంకా ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళు అందులో గ్రో అవుతారు మన మీద అంతా ఆకుపై చేసేసి ఎవడో పైకి రాకుండా మొత్తం పేరు డబ్బు మొత్తం మనకు వచ్చేయాలి అనేది కరెక్ట్ కాదు త్వరలో అది అందుకని నేను కూడా తెలివి తేటలుగానే అది గ్రహించి పక్కన వాళ్ళందరికీ స్పేస్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నా అది కాకుండా నా యాటిట్యూడ్ కూడా అటువంటిది పక్కన స్పేస్ ఇచ్చే యాటిట్యూడ్ మనం రాగానే ఈయన నేను ఈయన కలిపి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీసాం దాన్ని ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీకు ఎందుకంటే మాకు ఆయన సినిమా తీసి ఇంచుమించు సంవత్సరం అయిపోయింది రిలీజ్ అయిపోయి సంవత్సరం అయింది ఏ సినిమా తీరు ఎవరిది ఒప్పుకోరు చాలామంది వచ్చి చాలా టెంప్టింగ్ ఆఫర్స్ కూడా ఇచ్చారు నాకు తెలుసు కానీ ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందు రెండు సినిమాలు చేయాలన్న ఒక కమిట్మెంటు నాతో ఉంది అంటే ఆ సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందే ఈయన ఒక గొప్ప డైరెక్టర్గా గ్రహించి నేను బుక్ చేసుకున్నా దాన్ని చాలామంది నేను పేర్లు చెప్పడం అనవసరం నా ద్వారా పైకి వచ్చిన వాళ్ళల్లో చాలామంది ఆ గీత దాటి వెళ్ళి చేసి ఉన్నారు పర్వాలేదు బట్ ఈయన నిలబడిపోయారు దానికి ఎంతమంది ఏమి చెప్పినా నేను అరవింద్ గారి సినిమా చేసిన తర్వాత చేస్తాను అనేది అందువల్ల మేము ముగ్గురు నుంచున్న దాని ఫోటోకి అర్థం ఈ సినిమా గురించి పర్టికులర్గా చెప్పాల్సి వస్తే నేను రాత్రి చూశాను యుఎస్ నుంచి నేను పొద్దున వచ్చాను రాత్రి చూశాను జెట్ ల్యాగ్లో చూడగలను అనే ఒక చిన్న డౌట్ తోటి చూశాను చెప్తా అడిది కూడా ఏం లేదు సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ అలాలాలాలా వెళ్తూ సెకండ్ హాఫ్లోకి తీసుకెళ్తే నన్ను ఒక తుఫాన్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయింది సినిమా అందుకని ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే దీన్ని థియేటర్లోనే చూడాలి మనకి ఒక తుఫాన్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఒక అది అయిపోయిన తర్వాత సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఒక కథ ఒక కథకి ఒక 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 మంచి సినిమాకి ఒక రొమాన్స్ అవసరం లేదు పెద్ద పెద్ద హీరోలు అవసరం లేదు ఆయన అతను చేసిన అతను మలయాళంలో పెద్దవాడే తెలు ఏమన్నా తెలుగులో పెద్దగా తెలీదు అతను ఎవరు తెలియదు తెలియదు తెలుగులో ఒక మన రెగ్యులర్ సినిమాకి కావలసిన బీట్స్ ఇందులో ఏమీ లేవు ఓన్లీ ఒక ఎమోషన్ ఒక ప్రతి వాడిలోనూ ఒక హీరో ఉంటాడు వాడిని పరిస్థితులు బయటికి తీసుకొస్తాయి అనే ఒక ఉద్వేగం ఆ సినిమాలో ఉండి చివరికి 
అందరూ హీరోలే అని అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో వాళ్ళ హీరోలు కాని వాళ్ళు ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎంత హీరోలుగా బిహేవ్ చేస్తారు ఎంత సాక్రిఫైజులకు సిద్ధమవుతారు అని ఈ సినిమాలో నిరూపించారు అందువల్ల ఈ సినిమాని తప్పనిసరిగా మీరు చూడాలని ఎందుకంటున్నా అంటే పర్టికులర్గా నేను ఆడియన్స్ కన్నా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి ఇది చూడాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నాను అంటే మనం సినిమా కథ కావాలంటే మనం సినిమా ఒకటి తీయాలంటే బీట్స్ లెక్కేసుకుంటాం ఇవన్నీ ఇది ఉండాలి ఇది ఉండాలి ఇది ఉండాలి ఇక్కడ హై ఉండాలి ఇక్కడ లో ఉండాలి ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటాం అలాగా లెక్కలకు మించిన ఒక ఎమోషన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని ఇంత సక్సెస్ చేసి కేరళలో అరవై కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటివరకు నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటివరకు కలెక్ట్ చేసి అది తెలుగులో నాలుగు రోజుల్లో ఆరు కోట్లు కలెక్ట్ చేసి ఇంత ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అది అర్థం అవుద్ది ఎవరికైనా అందుకని ప్రత్యేకంగా వచ్చి నేను ఆ సినిమాని అందరూ చూడాలని చెప్పడానికి కారణం చూసిన వాళ్ళందరూ నా ఈ మాట నమ్మి చూస్తే మీరు డెఫినెట్గా సంతోషపడతారు ఒక మంచి సినిమా చూసేవని గొప్పగా ఫీల్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ క్విక్గా ఒక్కసారి మన మీడియా ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్షన్ ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం సార్ సార్ మైక్ నమస్కారం అరవింద్ గారు నమస్తే బ్యానర్ వాల్యూ నిలబెట్టేలాగా బన్నీవాస్ గారు ఒక మంచి సినిమాను అందించారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంగ్రెస్ దట్ థ్యాంక్ యూ అంటూ చూస్తుంటే ట్రెండ్ సినిమాలు నిర్మించడం కన్నా అవతల వాళ్ళు నిర్మించిన సినిమా మంచి సినిమాలు ఎంచుకుని తెచ్చుకుని వేసుకోవడమే బెటర్ అనే భావన పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూషన్లకి వస్తుంది అనిపిస్తుందా అంటే మీరు చెప్పేది ఎగ్జాక్ట్గా ఒప్పుకోవడానికి కష్టం అండి ఎందుకంటే ఇతర ఇప్పుడు ఇవాళ బార్డర్స్ జరిగిపోయినాయండి బార్డర్స్ లేవు ఇవాళ ఒక మంచి సినిమా ఉంటే మనం నెట్ఫ్లిక్స్లో ఎక్కడో కొలంబియా స్టేట్లో తీసిన ఒక మంచి సినిమా సబ్ టైటిల్స్ తోటి ఈ ఇరక చూసాం అందరం కలిపి అందుకని ఇవాళ అసలు మన మీరు అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మన సంస్కృతి మన వెల్కమింగ్ నేచర్ ని అప్రిషియేట్ చేయాలండి మోర్ దాన్ దట్ సో ఆ సందర్భాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ రోజులు వచ్చినాయి కాబట్టి మేము దాన్ని వ్యాపార మిళితంగా ఇలా తీసి తీసుకొస్తున్నాం టు బీ ఆనెస్ట్ సినిమాలో ఆ సినిమా హిట్ అవ్వడానికి మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఏదని మీరు అనుకుంటున్నారు హ్యూమన్ ఎమోషన్ అంతేనా లేదా అక్కడ నూట అరవై కోట్లు కలెక్ట్ చేయడానికి అక్కడ సఫర్ అయిన వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు దాంతో కనెక్ట్ అయ్యారు అని అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ అంత ఆ కనెక్షన్ తక్కువ ఉందంటారు అది కాదండి ఇది ఎక్కడైనా కూడా హ్యూమన్ ఎమోషన్కి ఇది తెలుగులో డబ్ చేశాము తెలుగులోనే చూస్తున్నారు హ్యూమన్ ఎమోషన్కి డెఫినెట్గా కరుగుతారు కనుక ఈ సినిమా ఇక్కడ కూడా హిట్ అయింది లేకపోతే అందులో ఎవరు గ్లామర్ ఎక్కడా లేదు ఎవరు లేరు పబ్లిసిటీ లేదు ఎందుకు చూస్తున్నారు అంటే ఇది ఒకటే కారణం అండి ఇది ఇంకా కొంచెం టైం ఉంటే నేను వాసుతో ఇవాళ ఉదయమే అన్నాను అరే ఇది కొంచెం టైం తీసుకుని కొంచెం ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేసి చేస్తే బాగున్నాయి అంటే కాదండి ఇవి అదర్ లాంగ్వేజెస్లో ఓటీటీలో రాకుండా మనం చేయాలి కదా అదర్ లాంగ్వేజెస్ అందరూ చూస్తున్నారు కదా అన్న దట్ ఈస్ ది రీజన్ సార్ నిజంగా ఈ సినిమాలో స్టార్స్ అక్కడ స్టార్స్ కానీ కథ మెయిన్ స్టార్స్ సార్ ఈ సినిమాకైతే దానికి అందరం కనెక్ట్ అయ్యాం ఇక ఇలాంటి వాటిలు ప్రయోగం చేయడంలో బన్నీ గారు కూడా ఒకరు ఎందుకంటే ఆయన పుష్ప ఆ గెటప్ చేసినప్పుడే అనుకున్నాం అలాంటిది ఇలాంటి స్టోరీస్ మీ దృష్టికి వస్తే బన్నీ గారితో చేసే అవకాశం ఉంటుందా ఎట్లా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాసు గారికి అండి అంటే ఇతర భాషల్లో వచ్చే సినిమాలని మీరు కాంతారా కానీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా కానీ వీటిని తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఎక్కువగా అందిస్తున్నారు అంటే మీరు వాటిని ఎప్పుడు ఒక కన్నేసి అలా పరిశీలించుతూ ఉంటారా ఎట్లా అది మీ అరవింద్ గారు నాకు ఇచ్చిన జాబ్ అదే కదా ప్ర ప్రపంచంలో ఏ సినిమా ఏ ఇండస్ట్రీలో ఏ సినిమాలు ఏ ఏ ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను ఎప్పుడు కూడా అప్డేట్గా ఉండాలి నేను అప్డేట్గా లేకపోతే నాకు చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో ఐ హ్యావ్ టు బీ వెరీ అప్డేటెడ్ అండ్ యా కాంతారా దగ్గర కూడా ఆయన నేను చూసి ఆయన ఆయనకి ఇమ్మీడియట్లీ ఫోన్ చేసినప్పుడు 
నేను చూసి చేయడం కన్నా కూడా నాకు ధైర్యం ఇవ్వాలి బికాస్ నేను ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలంటే అరవింద్ గారు ధైర్యం ఇవ్వకపోతే కనుక మేము వేయలేము అడుగు ఎదరికి ఆయన వద్దు అంటే అది వద్దు అంతే దాని పెద్ద రీజన్స్ పెద్ద ఏమి ఉండవు అడగలేను కూడా ఎందుకు వద్దండి అనేది సో నిజంగా అంటే మా విజన్ కానీ తర్వాత మేము ఇమీడియట్లీ ఆయన మేము సినిమా చూసి ఆయన సినిమా చూడడం అన్నప్పుడు ఆయన చూసిన వెంటనే అంటే ఆయన అనకూడదు లైక్ అంత ఏజ్లో కూడా మాకన్నా కూడా ఎక్కువ జడ్జ్మెంట్ ఆయనకు ఉంటుంది అందుకే భయపడుతున్నాను ఒకసారి మమ్మల్ని భయపెడతాడు ఆయన కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఆయన చూసి నీ చెప్తే మేము కూడా యంగ్స్టర్స్ ఐ మీన్ మా మా ఏజ్లో కూడా ఇంకా దాన్ని అందుకోలేము ఆ దీన్ని సో అందరం ఏజ్లో వెనక్కి వెళ్తుంటే ఆయన మాత్రం వెనక్కి వస్తున్నాడు ఆయన సార్ మీకు ముగ్గురు కుమారులు వాళ్ళు ఉండగా ఇప్పుడు ముగ్గురిని మీరు దత్త తీసుకున్నట్టు ప్లస్ నాట్ ఓన్లీ త్రీ స్టేజ్ మీద త్రీ కనబడుతుంది అదే వీళ్ళు ఆస్తి అడగకుండా ఉంటే చాలు సార్ అదే అదే అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఆయన అంతే తెలివైన ఆయన అంటే మేము హాస్టల్ అడుగుతామని చెప్పి ఇద్దరు బాబాలకు ముందు హాస్టల్ క్రియేట్ చేసేయండి నా మీద రాకుండా ఉంటారని చెప్పి అంటే వాళ్ళని మామూలుగా మన కొడుకులు కాబట్టి ఏది వాళ్ళు చేస్తున్నా పర్లేదురా ఓకేరా వెళ్ళిపో అని చెప్తారు వీళ్ళు కొంచెం ఎలాగైనా బయట వ్యక్తులే కాబట్టి అసలు వాటాదారులు కాదు కాబట్టి సో వీళ్ళు చెప్పినప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్ మీదే ఉంటుందా వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు మీరు ప్రొసీడ్ అయ్యి చేస్తారా అంటే ఇప్పుడు అంటే మీరు ఊర్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చెప్పారు సరే మీకు అంత బాగా నచ్చితే కనుక ఇలా చేసుకుని ఇలా చేసుకెళ్ళిపో అని చెప్పారు ఇదే కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తోటి సినిమాలు వస్తాయా గీతాడ్స్ ద్వారా ఇప్పుడు మా స్ట్రక్చరు నేను వివరంగా చెప్పలేను కానీ చైర్మన్కి రెండు పవర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఓటింగ్ హక్కు ఇంకొకటి వీటో పవర్ ఈ రెండు నాకు ఉంటాయి ఒక దర్శకుడు బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ దర్శకుడిని హోల్డ్ చేస్తే నిజంగా మీరు ఇంతకు ముందు అన్నట్టు వాళ్ళకి బయట రకరకాల ఆఫర్ వస్తారు రకరకాల టంటింగ్ వస్తాయి కానీ అరవింద్ గారికి మాట ఇచ్చాను అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను ఉండాలని ఉంటారు ఒక టైం వరకు ఆ టైం దాటిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్సైపు కొంచెం బయట అవకాశం ఉంది కాబట్టి వెళ్ళిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటే అలా చాలా జరిగినాయి ఇంతకుముందు మనం వాళ్ళ కొత్త కాదు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఈయన చందు గారిని ఆల్మోస్ట్ బ్లాక్ ఛానల్ నుంచి బ్లాక్ చేసి పెట్టారు ప్లస్ మూడు సినిమాలు ఆయన కమిట్మెంట్ ఆయన కానీ చెప్పడం ఇంకా గ్రేట్ సో అది ఎలా జూలైలో ఇప్పుడు ఇక్కడ కమిట్మెంట్ అగ్రిమెంట్లు ఏం లేవండి ఒక స్టోరీ మీద కర్తిక కన్నా ముందే నేను వాసు గారు ట్రావెల్ అయ్యాము ఆ స్టోరీ చేస్తున్నాము అది కాకుండా అరవింద్ గారు కార్తికేయ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ స్టోరీ పక్కన పెట్టి కొంచెం పెద్దది పెద్దది ఇన్ సెన్స్ ఒక రెండు వందలు మూడు వందల కోట్లు బడ్జెట్తో ఒక కథ మేము అనుకున్నాము దాని మీద కూడా ట్రావెల్ అవుతున్నాము అది కూడా ఆల్మోస్ట్ లాక్ అయిపోయిందండి సో ఈ రెండు స్టోరీస్ అరవింద్ గారు ఆధ్వర్యంలో లాక్ అయిపోయినాయండి సో ఇంకా ఆయన నన్ను లాక్ చేయడం నన్ను బ్లాక్ చేయడం అయితే లేదండి సో ఇది మేము కథ కోసమే ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసామండి సో టూ మూవీస్ మేము చేస్తున్నామండి అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు గతంలో మీరు స్టేజ్ మీదే ఒకసారి అనౌన్స్ చేశారు బోయిపాటి గారి సినిమా తర్వాత మా బ్యానర్లో ఉంటుంది అని అది ఇప్పుడు ఒకటే ఉండేలా కనిపించట్లేదు మీకు కనపడట్లేదేమో సార్ నాకు కనపడుతుంది అంటే బయట వినిపిస్తున్న వార్తలు ఇప్పుడు బాలయ్య గారి సినిమా వినపడు సినిమా బాలయ్య గారి సినిమా ఉందని నాకు కదా అంటున్నారు కాదండి నేను వన్ వీక్ బ్యాక్ ఆయన ఆర్ఎఫ్సిలో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాను ఈ మ ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు విన్నట్టు కానీ నేను కూడా విన్నాను కానీ ఆయనతో నేను మాట్లాడినప్పుడు నా సినిమా అలాగే ఉంది అది ఎలా వస్తున్నప్పుడు రకరకాల మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయండి దీనికి నేను ఇప్పుడు ఆయన నా దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకున్నారని నాకు కమిట్మెంట్ ఇచ్చారని నాకు ప్రామిస్ చేశారని నా నితిని చేయబెట్టారని ఇట్లాంటివి చెప్పలేము ఆయనకి నాకు కనీవాస్ గారు ఏదో చెవులో చెప్పగానే మీ టోన్ మొత్తం మారిపోయింది సడన్ గా మీ కనిపిస్తుంది ఏమో మా కనిపిస్తున్నారు చెప్పండి ఇప్పటికీ అవునండి గీతాట్స్ లోనే ఆయన సినిమా చేస్తారని నమ్ముతున్నాను అవునండి దానికి ఆయనకి ఛాయిస్ పేర్లు చెప్పరు కానీ ఇద్దరు హీరోలు ఛాయిస్ ఇచ్చారు వెరీ గుడ్ అండి ఆయన ఆ కథని తయారు చేసేటప్పుడు కథగా రెడీ అయ్యిందండి ఒక లెవెల్కి రెడీ అయిన తర్వాత మనం చెప్పిన హీరో ప్రకారం దాన్ని కొద్దిగా స్క్రీన్ ప్లే మారుస్తారు 
ప్రస్తుతం బలిలో ఉన్నారే ఈ సురేంద్ర రెడ్డితో ఇప్పుడు ఉండొచ్చు సురేంద్ర రెడ్డి గారితో అది కూడా మీ డ్యూ ఒకటి ఉంది కదా అవునండి అది ఇప్పుడు ఉండొచ్చు అది అది కథ జరుగుతూ ఉందండి ఆయన కథ పూర్తి చేసినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మన బ్యానర్లో ఒక ఏడు ఎనిమిదో వరసు ఉన్నాయండి అది ఆయన పూర్తి చేసిన తర్వాత దాన్ని నేను అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాను అవునండి సార్ అరవింద్ గారు ఈ మధ్యన సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు థియేటర్లు రన్ అవుతుండగా కానీ ఓటీటీలో రిలీజ్ అయిపోవటం ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అట్లాగే ఇది కూడా మంచి హిట్ మన బలం కూడా హిట్ అయింది తర్వాత ఓటీటీ రిలీజ్ వచ్చేసింది మళ్ళీ థియేటర్లు ఆడింది ఇది నెక్స్ట్ వీక్ నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేస్తుంది మొన్న అనుకున్నది మీరు పో పోస్ట్ పోన్ చేశారు కొంత పోస్ట్ పోన్ చేయించి మొత్తం ఎలాగైనా నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేస్తుంది సో అది అలా రావటం అనేది నిర్మాతలు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అలాగే ఏపీ ప్రభుత్వంలో కూడా పైప్ బ్రాండ్ ఏదో ఈ మధ్యన మళ్ళీ రేపు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా ఉన్నారు దాని గురించి అన్న చెప్పి తెలుసుకుని చెప్తే బాగుంటుంది అని నిర్మాతలను అడిగి ఇది పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నామండి ఐ థింక్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ వాళ్ళు ఒక కమిట్మెంట్ చేసి ఉంటారు కదా ఆ కమిట్మెంట్కి ఒక ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోండి ఇంకొక టూ వీక్స్ వెనక్కి పంపించండి అని రిక్వెస్ట్ చేసాము ఇక్కడ బాగా ఆడుతుంది కనుక వాళ్ళు కూడా వెనక్కి పంపించడానికి సిద్ధమయ్యారు పంపించడానికి సిద్ధమయ్యారంటే